हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेज आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कंप्यूटर की एडवांटेज है और करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है और साथ में हम जो स्टडी करेंगे वो है कंप्यूटर के डिसएडवांटेज भी स्टडी करेंगे कंप्यूटर की एडवांटेज कई बार एग्जाम में आ जाता है एग्जाम परपज ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेज लिखा आ जाता है कई बार करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर लिखा आ जाता है सभी दोनों चीज़ें सेम हैं तो जो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के एडवांटेज वैसे कंप्यूटर की बहुत सारी एडवांटेज है लेकिन जो हमारी मेन एडवांटेज है वो उनको हम स्टडी करेंगे सबसे पहले आता है हमारा हाई स्पीड कंप्यूटर का एक हाई स्पीड डिवाइस है कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एट अनबिलीवेबल स्पीड कंप्यूटर क्या करता है जो कैलकुलेशन करता है वो अनबिलीवेबल स्पीड होती है जिसकी स्पीड पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है विश्वास करना इट कैट परफॉर्म ए फ्यू सेकेंड ये क्या करता है जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है फ्यू सेकेंड में करता है द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए ह्यूमन बींग कैन डन टू द इंटायर वर्क कंप्यूटर एक काम जो एक इंसान पूरे साल में नहीं कर सकता वो ही काम कंप्यूटर को सेकेंडों में कर देता है तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है हाई स्पीड बहुत ही फास्ट होती है बहुत ही अनबिलीवेबल होती है कह सकते हो बहुत ही फास्ट नैनो सेकेंड में भी काम करता है पाईसो सेकेंड में काम करता है तो ये बहुत ही फास्ट डिवाइस होता है सो so, सबसे पहले कंप्यूटर की जो एडवांटेज या करेक्टरिस्टिक कह कह सकते हैं वो है हाई स्पीड उसके बाद है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है जो अपने आप चलता हो ऑटोमेटिक चलता हो स्वचालित हो कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक मशीन कंप्यूटर क्या है एक ऑटोमेटिक मशीन है वर्क बाय इट ये क्या करता है अपने आप काम कर सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन विदाउट ह्यूमन के इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है इसके इंटरफेस के बिना कंप्यूटर के कोई भी इंट्रैक्शन कोई भी इंटरफेस कोई भी इसके अंदर नहीं होता वंस कंप्यूटर स्टार्टेड ए जॉब इट कैन कॉन्ट स्टॉप अंटिल इट इज फिनिश यदि हमने इसको एक बार इनपुट दे दिया और ये अपना काम को स्टार्ट कर दिया तो कंप्यूटर तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक वो इसको फिनिश नहीं कर देगा कहने का मतलब कंप्यूटर क्या पूरी तरह से ऑटोमेटिक है एक बार इसको इनपुट देने के बाद जब इसने काम स्टार्ट कर दिया तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये अपना काम फिनिश नहीं कर देता एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है एक्यूरेट एक्यूरेशन कंप्यूटर की एक्यूरेसी ही बहुत हाई है वैसे तो हम हंड्रेड बोलते हैं लेकिन किसी भी चीज़ के हंड्रेड नहीं हो सकती है नाइन्टी नाइन परसेंट नाइन 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 परसेंट बोल सकते हैं वैसे हंड्रेड ही होता है ये इन एडिशन एक कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस कंप्यूटर क्या होता है एक वेरी एक्यूरेट डिवाइस है एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टली वेरी हाई एक्यूरेसी क्या है कंप्यूटर की वेरी हाई है कई बार क्या करता है कंप्यूटर रॉन्ग रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है इफ कंप्यूटर प्रोड्यूस द रॉन्ग रिजल्ट यदि कंप्यूटर रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो ड्यू टू रॉन्ग इनपुट किसके कारण होता है रॉन्ग इनपुट इसको बोलते हैं हम गीगो भी बोल सकते हैं यदि कंप्यूटर की वजह से एक्यूरेसी बहुत हाई है कंप्यूटर एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमन बींग लेकिन कई बार कंप्यूटर क्या करता है रॉन्ग रिजल्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो वो रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस किसके कारण होता है गीगो के कारण होता है गीगो क्या होता है रॉन्ग इनपुट है गीगो की फुल फॉर्म बहुत करें की बात करें तो गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो का मतलब क्या है गार्बेज इन गार्बेज आउट गार्बेज इन का मतलब क्या है यदि हम कंप्यूटर के अंदर गार्बेज वैल्यू गार्बेज का वैल्यू का मतलब क्या होता है जो रॉन्ग वैल्यू देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा गार्बेज आउट हमें गार्बेज वैल्यू ही देगा रॉन्ग वैल्यू ही हमें आउटपुट देगा तो कंप्यूटर क्या है वेरी एक्यूरेट डिवाइस है उसके बाद बात करें कंप्यूटर की वर्साटिलिटी वर्साटिलिटी क्या का मतलब क्या होता है कंप्यूटर वैरायटी ऑफ वर्क करता है कंप्यूटर एक टाइम बहुत सा एक एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है एक कंप्यूटर इज वेरी वर्साटाइल मशीन कंप्यूटर का एक वर्साटाइल मशीन है दिस मशीन कैन बी यूज टू सोल्व वेरियस डिफरेंट फील्ड ये मशीन क्या करती है बहुत सारे काम एक साथ करते हैं बहुत सारे सोल्यूशन एक साथ करते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वन टाइम प्रिपेयर रिजल्ट यदि हम एक टाइम रिजल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनदर उसी टाइम प्ले गेम उसी टाइम हम साथ में क्या कर रहे हैं गेम भी खेल रहे हैं और वॉच मूवी कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या कर सकता है एक टाइम बहुत सारे काम कर सकता है इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं बहुत सारे काम करना वर्साटैलिटी वेराइटी ऑफ वर्क तो बहुत सारे जैसे आप कई बार देखते हो कि साथ में इंटरनेट चला रहे हो और साथ में आप आप लोग क्या कर रहे हैं सॉन्ग भी सुन रहे हैं क्या पता साइड में आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हैं तो ये क्या होता है वर्साटेलिटी होता है वर्साटेलिटी बहुत सारे काम एक एक साथ करना उसके बाद होता है डेलीजेंट डेलीजेंट क्या होता है पूरी तरह डेडिकेटेड कंप्यूटर अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित है डेडिकेटेड है 
अनलाइक ह्यूमन बींग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनिक और टायरनेस एंड लैक ऑफ कंसनट्रेशन कंप्यूटर जैसे इंसान क्या करता है कंप्यूटर इंसान के अंदर कई बार टायरनेस थकावट हो जाती है लैक ऑफ कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन लूज होती है और मोनोटोनिक प्रॉब्लम माइंड की प्रॉब्लम होती है टेंशन हो जाती है इस टाइप की प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर इन चीज़ों से क्या है इन चीज़ों से फ्री है कंप्यूटर के अंदर इस टाइप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो ना तो मोनोटोनिक प्रॉब्लम है ना टायरनेस है ना लैक ऑफ कंसनट्रेशन है इट कैन वर्क ट्वेंटी फोर आवर ये क्या करता है ट्वेंटी फोर चौबीस के चौबीस घंटे काम करता है विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी एरर ये क्या करता है विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी एरर चौबीस के चौबीस घंटे ट्वेंटी फोर और सेवन के सेवन डे काम कर सकता है तो ये क्या थी हमारी ए, उसके बाद हमारा आता है रिडक्शन इन पेपर वर्क कंप्यूटर का जैसे ही कंप्यूटर का यूज हुआ तो आप लोगों ने पता है इसने क्या कर दिया इट रिड्यूस द पेपर वर्क इसने क्या कर दिया पेपर का वर्क का रिड्यूस कर दिया क्योंकि जो काम हमारे बहुत सारी बुक बहुत सारे रजिस्टर हमारे बहुत सारे रजिस्टर भरने में जो काम आता आज वही का वही डाटा एक सिंगल चिप के अंदर स्टोर हो जाता तो कंप्यूटर ने क्या कर दिया रिडक्शन इन द पेपर वर्क कंप्यूटर आते ही हमारा काम क्या हो गया हमें पेपर वर्क करना बहुत ही कम कर दिया है हम क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा डाटा कंप्यूटर एक सिंगल चिप के अंदर स्टोर करें एग्जाम्पल के तौर पर मान को चलो एक लाइब्रेरी के अंदर हमारी बहुत सारी बुक है उस बुक का डाटा अगर हम स्कैन करके एक सिंगल चिप में डाल सकते हो तो देखो कहाँ तो एक पूरा का पूरा होल हमने बुक के अंदर भरा हुआ था आज वो ही का वही डाटा एक सिंगल चिप के अंदर डाल दिया तो ये क्या कर देता है रिडक्शन इन पेपर वर्क रिड्यूस कॉस्ट वैसे तो कंप्यूटर की कॉस्ट जो प्राइमरी कॉस्ट होती है बहुत बहुत ही आई है लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसका वर्क की कैलकुलेशन करते हैं और पूरा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं इसके काम के साथ तो वो उसकी कॉस्ट क्या होती है रिड्यूस हो जाती है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज कंप्यूटर इज वेरी हाई बट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इस ट्रांजेक्शन जैसे ये काम करता बहुत सारे काम करता है इसकी क्या होती है कॉस्ट इसकी जो पूरा कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती हैं तो ये हमारी क्या थी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर वैसे बहुत सारी एडवांटेज और है लेकिन ये हमारी मेन एडवांटेज है जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज थी कंप्यूटर की अब बात कर लेते हैं जैसे किसी चीज़ की प्रो होती है प्रो एडवांटेज और कौन से वैसे ही इसकी कौन सी डिसएडवांटेज भी होती हैं तो हम उसकी डिसएडवाटेज को भी स्टडी करेंगे डिसएडवाटेज ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले जो कंप्यूटर के डिसएडवाटेज की बात करें तो कंप्यूटर के डिसएडवाटेज में सबसे पहला रोल प्ले होता है नो आई क्यू कंप्यूटर इज नॉट ए मैजिकल डिवाइस कंप्यूटर एक मैजिकल डिवाइस नहीं है इट इज़ नॉट इंटेलिजेंस ऑफ इट सेवन कंप्यूटर अपने आप में इंटेलिजेंस नहीं है हमारे जैसे इमेजनरी वर्ल्ड में हमारा कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस डाल दिया गया है बहुत सारे इंटेलिजेंस डाल दिए गए बहुत सारी मूवी के अंदर आप देखेंगे रोबोट अपने आप काम करते हैं हमारे इंडियन मूवी में बहुत सारे भी रोबोट हमारे काम करते हैं अपने हिसाब से काम करते हैं उसको कोई गाइडलाइंस देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर रियल में बात करें तो कंप्यूटर के पास आज तक कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है इसको एक बार ऑर्डर जरूर देना पड़ता है भाई इसको क्या काम करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं आई क्यू आई क्यू इज कंप्यूटर या एटलीस्ट जीरो टिल टू डे कंप्यूटर का जो आई क्यू है आज तक लगभग कुछ हद तक तो आज भी काम कर रहा है लेकिन आज तक क्या है एटलीस्ट टिल जीरो है आज तक हमारा इसका आई क्यू क्या है कंप्यूटर का जीरो है डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग जो आज का हमारा कंप्यूटर है पूरी तरह कंप्यूटर इस पर डिपेंड है ह्यूमन बींग के ऊपर डिपेंड है तो कंप्यूटर का जो पहले डिसएडवांटेज है नो आई क्यू कंप्यूटर उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट कंप्यूटर क्या है करता है कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो किस पे डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है द इन्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग कम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर शुड बी सुटेबल टू इट जो इन्वायरमेंट होता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के सुटेबल नहीं है तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली काम है नहीं करेगा हीट कह सकते हैं एयर पोल्यूशन कह सकते हैं या डस्ट कह सकते हैं तो ये भी इन्वायरमेंट भी कंप्यूटर के क्या होना चाहिए सुटेबल होना चाहिए मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल आप लोगों को पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज संबंधता है मशीन लैंग्वेज कह सकते हो बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हो और जो बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है उसको कौन नहीं समझ सकता जो नॉर्मल कॉमन बंदा है कॉमन इंसान है कॉमन ह्यूमन बींग है वो वेरी डिफिकल्ट उसको डिफिकल्ट बहुत ही प्रॉब्लम है उस मशीन लैंग्वेज को समझने में उसके बाद बात करें हैं जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स है इसका सी है जो इसका मैन ब्रेन है वो क्या है वेरी सेंसिटिव टू डस्ट है एक डस्ट से बहुत ही सेंसिटिव है उस डस्ट इवन ए स्मॉल डस्ट पार्टिसल कैन मेक ए बिग लॉस यदि एक स्मॉल डस्ट की छोटा सा टुकड़ा है छोटा सा पार्टी पार्टिसल है 
तो वो क्या कर सकता है उसके अंदर बिग लॉस कर सकता है क्योंकि जो हमारा प्रोसेसर है जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है अगर उसके अंदर कोई भी डस्ट से उसको क्या हो जाता है वो डस्ट से उसको बहुत सारा लॉस हो जाता है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं क्रैश हो जाते हैं हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है हमारी रैम क्रैश हो जाती है तो डस्ट से ये बहुत ही सेंसिटिव है डस्ट से इसको दूर रखा जाता है तो ये भी हमारा एक क्या है डिसएडवाटेज थी तो ये थी हम कंप्यूटर की एडवांटेज और डिसएडवाटेज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग विराट कंप्यूटर क्लासेज